ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีนะครับมีข่าวเมาออกมาหนาหูทีเดียวว่าณตอนนี้เนี่ยสาวก้อยรัชวินนี่หอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่บ้านหลังเดียวกับนักร้องหนุ่มมาดเซอร์ตูนบอดี้สแลมแหมโดนเมาส์แรงขนาดนี้นี่เจ้าตัวว่ายังไงบ้างล่ะครับไม่มีไม่ได้ไปค่ะยังอยู่บ้านตัวเองเหมือนเดิมค่ะปกติเราเขาออกในบ้านที่ตูนหรือเปล่าเออจริงๆเราก็ว่าเวลาก็เวลาเวลาเจอกันเนี่ยค่อนข้างยากอย่างที่บอกว่าก้อยเนี่ยถ่ายละครเลิกสามสีทุ่มพี่ตูนบางทีเต้นคอนเสิร์ตเที่ยงคืนเราก็จะมีแกลบช่องว่างประมาณชั่วโมงนิดๆที่แบบอาจจะเจอกันแต่โชคดีที่บ้านอยู่ใกล้กันก็มีบ้านที่จะแวะไปหาไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยอย่างพี่ตูนมาบ้านก็ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเวลาค่ะตกใจไหมคะมีข่าวว่าอยู่ก็เออย้ายไปอยู่บ้านพี่ตูนอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมชาติของข่าวเนาะก่อนหน้านี้ก็แบบว่าทะเลาะก,กันเลิกกันเวลาตอนนี้ก็จะให้มาอยู่บ้านเดียวกันอะไรแบบนี้ก็เลยก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าจะเป็นห่วงคนใกล้ตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะว่าเขาอยู่กับเราทุกวันท่านมีพูดอะไรบ้างไหมคะเข้าใจไหมคะท่านไม่พูดอะไรคะ่ะแต่ว่าท่านการหนังสือพิมพ์แล้วก็เอามาวางไว้ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกท่านว่าก็คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มชินแล้วเพราะว่าลูกก็ทํางานอยู่ในวงการเทิงมานานแล้วก็บางทีการมีข่าวแบบนี้เราเราแค่จริงใจที่จะพูดความจริงออกไปไงก็ไม่เสียหายอยู่แล้วค่ะใช่นะครับส่วนเรื่องที่ตูนเนี่ยควงก้อยไปเที่ยวญี่ปุ่นเจ้าตัวบอกโอ๊ยไปทํางานแหมไม่ได้ควงกันไปสวีทหวานแต่อย่างใดครับได้ขอดแดงอยู่จริงๆไปทํางานค่ะแต่ก็มีมีมีเฟสติวัลเป็นซัมเมอร์โซนิกเป็นเทศกาลดนตรีแล้วพี่ตูนเขาก็อยากไปดูด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราไปที่ทางการเมืองค่ะไปป้ากับเป้หรือเปล่าคะเป้ก็ไปโอเคน่าจะน่าจะคนละที่กันค่ะไม่ไม่ป้าไม่เจอค่ะไม่เจอร้อนมากค่ะไม่มีหวานเลยคนที่ไปทีมงงทีมงานทุกคนแบบโอ้โหไม่บอกได้เลยว่าว่างานนี้ประเทศญี่ปุ่นร้อนแม่ก้อยกลับมาดําหมดเลยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วแล้วค่ะสาวก้อยเคลียข่าวชัดเจนขนาดนี้หลายคนที่เคยสงสัยกันก็เคลียนะครับ